ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் மை சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பருப்பு சாதம் அதாவது இந்த மைசூர் துவரம் பருப்பு எடுத்து எப்படி சாதம் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்குறேன் இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி ஒரு டம்ளர் பருப்பு எடுத்து இது கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணி அரை மணி நேரம் இல்லை முக்கால் மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு கப் பத்து வரமிளகா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை தாளிக்கிறக்கு எடுத்துருக்குறேன் கூடவே நாலு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அரைச்சி எடுக்கிறக்காக சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பட்டை ரெண்டு துண்டு சின்னது பூண்டு ஒரு பூண்டு உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் சோம்பையும் பட்டையும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சுத்து விட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அப்புறமா நம்ம பூண்டை மிக்ஸ் பண்ணி அரைக்கணும் அப்போ தான் நல்லா இது அரைப்படும் தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு இப்போ பருப்பு சாப்பாடு செய்யலாம் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சாச்சு பாத்திரம் சூடேறிடுச்சு இப்போ ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றுங்க நூறு எம்எல் வர்ற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க எண்ணெய் காயிட்டோம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனேயும் நம்ம சோம்பு போட்டு தாளிக்கணும் எண்ணெய் சுடேறிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா சுடேறிடுச்சு சோம்பு பொரியிடும் சோம்பு நல்லா பொரியட்டும்னா எடுத்து வச்சுருக்குறேன் வெங்காயம் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டேன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கிற சோம்பு சேர்த்துக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற சோம்பு பூண்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பச்சை வாசம் லைட்டாக போயிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணி தக்காளி ஆட் பண்ணி தக்காளி பிச்ச வரைக்கும் மட்டும் கொஞ்சமாக சேர்த்து வதக்கி வைக்கலாம் தக்காளி பிச்ச ஆகிட்டுன்னு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எடுத்து வச்சுருந்தா அரிசி பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு இதில் இருக்கிற தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதை இதுக்கே வடித்து ஊற்றிக்கலாம் தண்ணியை நல்லா வடிச்சிடலாம் அப்போ தான் தண்ணியோட அளவு தெரியும் அரிசி பருப்பு சேர்த்து மூணு டம்ளர் போட்டிருக்குறோம் அதுக்கு ஆறு டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றணும் ஆறு டம்ளர் ஊற்றி வச்சு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு உப்பு நீங்கள் தேவைக்கு பா பார்த்துட்டு போட்டுக்குங்க ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஊற வச்சுருக்குற அரிசி பருப்பையும் நல்லா கொதி வரட்டுன்னு மூடிய போட்டு ஒரு விசில் விட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு நல்லா ஒரு கிளர் கிளறி விட்டுட்டு மூடிய போட்டு ஒரு விசில் விட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ விசில் அடங்கிடுச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த 
ஒன் டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க மிக்ஸ் பண்ணி சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ சுவையான பருப்பு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கேற்ற சைடிஸ் தை தக்காளி சி சாரி தயிர் பச்சடி இது ரெண்டு காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ